ഹലോ ഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാല ലേഡിങ് ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീ ഭാമ എസ് ബി മക്കളെ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് അടിപൊളി ആയിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതാണോ അതാണോ ഈ ഓപ്ഷൻ ആണോ ആ ഓപ്ഷൻ ആണോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് അടിപൊളി ആയിട്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അതും ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇല്ല രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആണ് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ച സെറ്റ് ആക്കാം റെഡി അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ് കെറോസൻ ആണോ ബീസ് ബാക്സ് ആണോ പിച്ച് ബ്ലാക്ക് ആണോ നൺ ഓഫ് ദി ജെബോ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ചോദിച്ചാടാ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഇതിൽ ഇത് അല്ലാത്തത് ബീസ് ബാക്സ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആൻസർ ബി ആണെന്ന് അല്ലേ കാരണം ബീസ് ബാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ തേനീച്ച തേനീച്ചയിൽ നിന്ന് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കില്ലേ നമ്മൾ ഹണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറില്ലേ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ തേനീച്ച കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ് സോ കെറോസൻ പിച്ച് ബ്ലാക്ക് ഗ്യാസോലിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പെട്രോളിയം റിഫാൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ റിഫാൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിൽ പെട്ടതാ പക്ഷേ ബീസ് ബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് കുറ്റത്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഓടുവണായിട്ട് പറയാം റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ പ്യുവറസ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ കാർബണിന്റെ പ്യുവർ ഫോം ഏതാണെന്ന ചോദിച്ചത് കോൾ ഗ്യാസ് ആണോ കോൾട്ടാർ ആണോ കോക്ക് ആണോ നൺ ഓഫ് ദി ജെബോ ആണെന്ന ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മക്കളെ ഇവര പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് കോക്കാണ് അല്ലെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോക്കാണ് സി ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന കോക്ക് അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത് വിചാരിക്കരുത് പെപ്സിൻ കോക്ക് അതൊന്നുമല്ല ഇതെന്താണ് കോക്ക് ഇസ് ദ പ്യുവർ ഓഫ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ടൈപ്പിക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം കോൾ നമ്മൾ ഫ്യുവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോക്കിലെ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോളിഡ് കാർബണേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ഇമാനേറ്റഡ് ബൈ ദ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ലോ സൾഫർ ലോ ആഷ് ബിറ്റുമിനസ് കോൾ അല്ലെ നമ്മൾ കോൾ ബിറ്റുമിനസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന എന്തുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് കോക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുള്ളത് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ ചാർ കണ്ടീൻ ലെസ് കാർബൺ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് മോർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കൂടുതലാണ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് കോക്ക് തന്നെയാണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോക്കാണ് സെറ്റ് അല്ലടാ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്നാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ഇതേ നോക്കിക്കോ വിഷ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് they are unlimited they are limited they are not depend on each all of this above enna varunadu edada makkal ivara answer simple aayittu namukku pariyam they are limited alle limited aayithe namukku endu kittullu exhaustible natural resources kittullu എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണെന്നാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോള് പെട്രോള് ഡീസൽ ഇതൊക്കെ നോക്കുക അതൊക്കെ എക്സോസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയില എക്സോസ്റ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മക്കളെ നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കൂടാനും കൂടി മില്യൺ ഓഫ് മില്യൺ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റബിൾ ആണ് അത് നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പോർട്ട് അതെന്താ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ ആ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് വിൻഡ് അതൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ് വാട്ടർ എയർ ഒക്കെ നമുക്ക്
പെട്ടെന്ന് കത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ പെട്രോളും കെറോസിനൊക്കെ എന്താ പെട്ടെന്ന് കത്തുന്ന ആളുകളാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദാറ്റ് ക്യാച്ചസ് ഫയർ അതാ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫയർ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇൻഫ്ലാമബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വെരി ലോ ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചറും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫയർ വരുന്ന ആളാണ് അല്ലേ ഈസിലി ക്യാച്ച് ഫയർ വിത്ത് എ ഫ്ലെയിം ഇൻഫ്ലാമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഗ്യാസുലൈം ആൽക്കഹോൾ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഫ്ലാമബിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് കത്തുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വുഡ് അങ്ങനെയാണോ അല്ല വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല സോ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഓട് വണ്ണായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകണ്ട ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിക്കോട വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഐഡിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് യുവൽ അല്ലെ ഏതാണ് ഇതിലല്ലാത്തത് കോസ്റ്റ്ലി ആണോ റീഡിൽ റെഡ്ലി അവൈലബിൾ ആണോ ഈസി ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണോ ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഫ്യൂവലിൽ പെടാത്തത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താ കോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് കോസ്റ്റ്ലി വേണോ വേണ്ട നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐഡിയൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഒരാളെ നോക്കി എങ്ങനെയാ പറയുക നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആള് ഐഡിയൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അതുപോലെ ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനവും ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്ര പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുക അല്ലേ അല്ലാതെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി കുറേ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമോ ഇല്ല സോ അൻ ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ ഈസ് ആൻ ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഈസിലി കമ്പസ്റ്റബിൾ പെട്ടെന്ന് കത്തുന്നതായിരിക്കണം അല്ലേ ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും എടുക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തണം ആൻഡ് പോർട്ടബിൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിലി ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൈസായിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ കാലോറിഫിക് വാല്യൂ നല്ല കാലോറിഫിക് വാല്യൂ വേണം അല്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ് എമിറ്റ് നോ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് റെസിഡ് ദാറ്റ് പോലു ദ എൻവിറോൺമെന്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഐഡിയൽ ഫ്യൂവല് പെടാത്തത് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് എടുക്കില്ല റെഡി അല്ലടാ അപ്പൊ ദാ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അഞ്ച് എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ സിയുഡിയസ് ബൈ ബ